己人生就两件大事嘛，就是一个就是生，一个就是什么死，就这两件事这两件事都要达到同一个目的，就是生的时候，你要活得像个人样子，活得开心，生的开心。人生路，然后走出精彩来，不浪费此生。这个就是生的技术，就是有一系列的技术方法，你去掌握了以后，这些窍诀，那可以让你在活着的时候活得自在、快乐，没有痛苦。那么还有一个技术呢，就是死的技术。有的人说：“师傅，那死有啥技术？不就那么两眼一黑，是一蹬腿走了就完事了？死还有技术？这个死的技术实在重要啊！说是，如果你能够每一天自己死一次啊，那么你熟练了这个死亡，那么你到死的时候就自在了。”所以是人来到这个世界上，就训练两种技巧，一种就是活着怎么开心、怎么快乐，一个是死之后怎么开心、怎么快乐，叫生死自在、生死快乐。你们中间很多学佛的人，希望死后去极乐世界，你咋那么笨呢？为什么非得死后去极乐世界呢？你为什么现在活着不在极乐世界里面呢？非得活着去受痛苦，等死了以后才去极乐世界。那你要学会一些技巧，然后使自己活着，天天开心，天天就在极乐世界。那这是什么？这是可以训练出的一些技巧的。那么死后，大家觉得很恐怖。很担心，那是因为你没有得到死的技巧。如果我们能够掌握死的技巧，每天都让自己死一次，死之后还可以自主，那你就不怕死亡了。为什么？你知道，实际上死是一个很简单的事情。只不过是你们每天不肯死亡一次，所以是你们就只能什么，睡一觉，睡一觉不是死，叫迷魂颠倒，说是睡着了在那做梦，各样各种各样的梦境。古人说，这个智人无梦，孩童无梦，智人无梦。你如果真的能够返老还童。真的达到智人生死自在的这个水平以后，你是没有梦的，啊，所以只有人心死神活。我们每天训练自己死亡一次，是为了让自己从这个躯壳中解脱出来。我们人以为自己的躯壳是自己，实际上这个躯壳就是个布袋子。你们要去装大米，装这个各种各样的东西，有一个 b l a s t bag， 一个塑料袋子，一个布的袋子。你这个躯壳就是这么个布袋子。说以前有个布袋和尚，是弥勒菩萨来到人世间示现的，他教人就是什么话都不说，他那一世教别人就是整天背这个布袋子走。别人说：“师傅，你传我点佛法吧。”他就把布袋子放下了。人说：“师傅，这哪是佛法？你教我点吧。”他就把布袋子再背起来走。一个放下，一个背起。啊，说是你这个布袋子能不能把它放下？不用这个布袋子，不在乎这个布袋子，还是活人背死尸。师傅教我的时候说：“你知道你每天是死人还是活人？”我说：“师傅，开什么玩笑？我活着呢
，师傅说：“那你为什么天天背这个死人？”我说：“没有啊，我这不是活着背上没东西、啊。”师傅说：“你参呢？你参悟一下，你为什么天天一个活人背这个死尸走？”所以是老子说：“吾之大患为吾有身，即吾无身，吾有何患？”我们这一辈子不开心，这一辈子累，实际上什么？因为什么原因？因为你活人背死尸，你为这个躯壳累。这个躯壳是什么？行尸走肉，它是个器皿，它是个东西，它是个布袋子，它不是你。这就是我们今天人类堕落的原因，就是你。认贼作父，认假为真。每个人都觉得自己这个躯壳，堂堂六尺男儿，然后这个躯壳是我，这个名字是我，张不生是我。你这样认为以后，你就完全颠倒了是非。实际上，这只是个布袋子，只是个器皿。真正能够使你的躯壳动的，是你这个躯壳里面的那个主人。所以是，他是活的，并且他不死，他是永生的。那躯壳是个死的，所以这个就叫活人背死尸，行尸走肉。这个躯壳就是个会走动的尸体，会走动的一堆肉，仅此而已。